கமல் கூட அந்த ரோல் நடித்தது இந்த சீன் என்ன சீன் அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து நான் சமையலுக்கு போகிற இடத்துல ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்துடுவேன் அவளுக்கு இப்போ வய வயத்த குழந்தையோட கூப்பிட்டு வந்துடுவேன் இப்போ அவள் அந்த ரூமில் போய் தங்க போகிறார் அவர் இல்லை அங்கே வேண்டாம் அது அங்கே வந்து அங்கே அப்படி சொல்ல முடிப்பேன் அதுக்குள்ளே அவள் கதவை திறந்து வந்துடுவாள் ஒரு அருமையான படம் எனக்கு அதில் கூட கமலுடைய ரசிகன் கூட ஒரு தடவை என்னை பார்த்து சத்தம் பண்ணுறான் என்ன சார் நம்ம தலைவரை குண்டு வச்சு கொள்ளிட்டேனிய அப்படின்னு யோ அது டேரக்டர் சொன்ன டைலாக நான் பண்ணேன் என்ன டேரக்டர் சொன்னால் பண்ணிக்கிவேன் எப்படி இப்படி டாலி எடுத்த தலைவர் அப்படின்னு அவன் நிஜமாகவே நினைக்கிறேன் சண்டைக்கு வந்துட்டாங்க அண்டு அப்பி சண்மிகி ஒரு நாள் பார்த்து பண்ணேன் ரெண்டு நாள் பண்ணேன் நிறைய காமெடி வந்தது அதில் எனக்கு பயம் வந்துருக்கு அப்புறம் கிரேசி மண்டு போய் கேட்டேன் எத்தனை சீன் இருக்கியா அப்படின்னு எத்தனை சீனா யோ படம் முழுக்க நீ வர அப்படின்னு அப்படியா உங்களை காமெடி பண்ண தெரியும்னு எனக்கு தெரியும் பண்ணுங்க யூ கேன் டூ அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணது கமல் தான் இப்போ கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் கொஞ்சம் காட்டுறேன் சார் அந்த மெமரிஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும் ஆஹா தெரிய இது புன்னகை மன்னன் ஆமா நான் இந்த வாரம் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதியிருக்கேன் அதை பற்றி இந்த படம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஓ இதே படம் தான் கொடுத்துருக்கேன் சமையல் கலைஞராக நிறைய படங்களில் வந்துட்டேன் அதை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கிள் எப்படி வந்தது ஏன் அந்த மாதிரி ஒருலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு அதில் இந்த புன்னகை மன்னனை கொடுத்தேன் புன்னகை மன்னன் நல்ல கேரக்டர் அது ஆமாம் பாலச்சந்திரன் என்னை கூப்பிட்டு கொடுத்த உடனே நல்லா இருந்தது அண்டு கமல் கூட அந்த ரோல் நடித்தது இந்த சீன் என்ன சீன் அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து நான் சமையலுக்கு போகிற இடத்துல ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்துடுவேன் அவளுக்கு இப்போ வய வயத்த குழந்தையோட கூப்பிட்டு வந்துடுவேன் இப்போ அவள் அந்த ரூமில் போய் தங்க போகிறார் அவர் இல்லை அங்கே வேண்டாம் அது அங்கே வந்து அங்கே அப்படி சொல்ல முடிப்பேன் அதுக்குள்ளே அவள் கதவை திறந்து வந்துடுவா ஒன்றும் இல்லை நான் சுமைக்க போனேன் பாவம் புருஷன் இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா மனசு தாங்கல அழுதுட்டா அவ நான் தான் நீ ஒன்றும் மொட்டை மடியில் படுத்திக்க அப்படிப்பேன் வேண்டாம் அங்கே போய் படுப்பேன் இன்னொரு கல்யாணத்துக்கு போவேன் அங்கே இன்னும் ஊற்றி கஷ்டப்படுவேன் அவ்வளோ கூட்டு வருவேன் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் எங்கே ஒன்றாம் படுத்துக்கிறேன் இப்போ அப்படிம்பாரு அதுக்கப்புறம் கலைஸில் கிளைமேக்ஸில் வந்து இந்த ஆப்பிளில் பாம் இருக்குதுன்னு தெரியாமல் நான் கொண்டு வண்டியில் வச்சுட்டு பின்னால் பாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே துடிக்கிற துடிப்பு அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது இந்த பள்ளத்தில் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அந்த கிளைமேக்ஸு ஒரு அருமையான படம் எனக்கு அதில் கூட கமலுடைய ரசிகன் கூட ஒரு தடவை என்னை பார்த்து சத்தம் பண்ணுறான் என்ன சார் நம்ம தலைவரை குண்டு வச்சு கொள்ளிட்டேனிய அப்படின்னு யோ அது டேரக்டர் சொன்ன டைலாக நான் பண்ணேன் என்ன டேரக்டர் சொன்னாலும் பண்ணிக்கிவேன் எப்படி இப்படி டாலி எடுத்த தலைவர் அப்படின்னு அவன் நிஜமாகவே நினைக்கிறேன் சண்டைக்கு வந்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அது இந்த கேரட் வந்து ரொம்ப ஹியூமன் எல்லாராலும் பாராட்டப்பட்டது அபி சண்பிகி இன்னைக்கு பாராட்ட ஆளே கிடையாது அவ்வளவு எனக்கு அண்டு அபி சண்பிகி ஒரு நாள் பார்த்து பண்ணேன் ரெண்டு நாள் பண்ணேன் நிறைய காமெடி வந்தது அதில் எனக்கு பயம் வந்துருக்கு அப்புறம் கிரேசி மண்டு போய் கேட்டேன் எத்தனை சீன் இருக்கியா அப்படின்னு எத்தனை சீனா யோ படம் முழுக்க நீ வர அப்படின்னு அப்படியா இவ்வளோ பெரிய காமெடி நல்லா பண்ண முடியுமாயா நீ பாட்டு எழுதி கொடுக்குறீங்க நமக்கு வராது ஒரு நல்ல காமெடியில் வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு நீ கமல்ட்ட போய் சொல்லு நான் கமல்ட்ட போய் சொல்லிட்டேன் சார் இவ்வளோ பெரிய காமெடி என்னால் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல நீங்கள் எதுக்கும் வேறு ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்டாக உங்களை காமெடி பண்ண தெரியும்னு எனக்கு தெரியும் பண்ணுங்க யூ கேன் டூ அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணது கமல் தான் அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு தைரியம் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன் எல்லோரும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க தென் இட் பிகேம் எ வெரி குட் காமெடி ஆமாம் அந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் ஜெமினி நேஷன் நல்ல பழக்கம் நாகேஷ் நல்ல பழக்கம் 
மணிவன்னு எனக்கு நல்ல பழக்கம் அதனால் எனக்கு ஈஸியாக பண்ண முடிக்குது ஆ இது கேலி பில்லா கில்லாடி லங்கா ஆமாம் அது ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் நாற்பது வயசுக்கு மேலே சம்பாதிச்சு சம்பாதிச்சு போகணும் சொல்லிட்டு ஜாலியாக இருக்கணும் லைஃப்பில் சும்மா உழைச்சி 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 பண்ணக்கூடாது அதான் நாற்பது வயசு இருக்குது அதுக்கு மேலே கால் மேலே கால் போட்டு ஜம்புனு இந்த நான்வெஜ் டீ நான் எட்டு மணிலாம் சொல்லுவேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுனா ஒரு இலை ஆடு அப்புறம் சிக்கன் அது இதெல்லாம் அது எப்படி பண்ணுவாங்களோ அது அவ்வளோ அழகாக சொல்லணும் நான் சொன்னால் ஐம் ஏ பியூர் வெஜிடேரியன் எனக்கு ஆடும் தெரியாது சிக்கனும் தெரியாது நீ எனக்கு போய் இந்த டைலாக் கொடுத்துருக்கீங்களே என்னால் பண்ண முடியுமா ஐ கேனாட் டூ இட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் டேரக்டர்கிட்ட நீ எனக்கு நீங்கள் சொல்லணும் ஏன்னா இது நல்ல டைலாக்கை ரசிப்பாங்க நான் ஒன்றா ப்ரான் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு இல்லை சார் நீங்கள் உட்காந்து முதல்ல இதை எப்படி ரசித்து சொல்லணுங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இமிடியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் உட்காந்து பண்ணி காமிச்சார் நல்ல இளம் ஆள் வாங்கணும் அப்புறம் செவ்வாய்க்கிழமை விட்டு வேண்டாம் புதன்கிழமை சிக்கன் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் அப்புறம் ஃபிஷ்ஷு ஒவ்வொன்றையும் அதை எப்படி இப்படி பக்குவமாக பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் க்ளீனாக சொல்லி நான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் சரி சார் நான் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் பண்ணேன் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நீ நான் வச்சேன்னா நான் வெஜிடேரியன் வச்சேன் இல்லையே நானும் வெஜிடேரியன் தானே பட் இந்த பழத்தை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறீங்களே சார் சிக்கன்லாம் எப்படி சாப் பிரமாமல் சொல்கிறீங்களே அப்படின் அதாவது டேரக்டர் சொல்லி கொடுத்தாரு சொன்னேன் அப்புறம் என் ஒய்ஃப் சொல்லுவா பையன்கிட்ட பீமல்கிட்ட உங்கள் அப்பா பால் தாங்க உள்ள தண்ணி அடிச்சுட்டு இங்கே வீட்டில் ஒரே ஆல்ட்டோ அப்படிம்பாரு அந்த ஆல்ட்டோ இந்த அது எல்லாம் காமெடி காமெடி இருக்கும் கடைசியில் பையன் வந்து சம்பாதிச்சு கொடுக்கும்போது இந்த சென்டிமெண்டல் டைலாக் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸே எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க எங்கள் அப்பா மாதிரி இருக்குங்க சார் நீங்கள் அவர் சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்கல பின்னால் கஷ்டப்பட்டேண்ணா எங்கள் அப்பா என்னெல்லாம் பண்ணுவாரோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்க உங்களை பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பா மாதிரி இருந்த சார் நிறைய சொன்னாங்க காலேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் போனேன்னா உள்ளே ஏறும்போதே தெய்வங்கள் எல்லாம் தோட்டே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே அந்த பாட்டை போட்டு தான் நான் மேலே ஏறுவேன் அவங்க போடுவாங்க அந்தளவுக்கு இந்த ரோல் பிடிச்சி அது டேரக்டருடைய ஒரு க்ரியேட்டிவ் அவர் அப்பாவை நினச்சி தான் எழுதுனார் அவர் அதனால் நல்லா அமைஞ்சு போச்சு அழகாக அமைஞ்சு போச்சு அந்த இருபத்தி ஐயாயிரரூவா சம்பளத்தை கொண்டு கொடுக்கும்போது நான் எப்படி கஷ்டப்பட்டு மளிகை கடை வச்சேன் அது வச்சேன் இது வச்சேன் எல்லாம் போயிடுச்சு கடைசியில் கடையை காலி பண்ணுறது காசு இல்லை ஆல்ட்டோ கூட காசு இல்லா சைக்கிள் நானும் உங்கள் அம்மாவும் சைக்கிளில் அது சொல்லக்கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பாண்டியராஜனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது நான் இப்படி தான் சார் எதிர்பார்த்தேன் நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்னு விமல் சொல்லிட்டார் சார் நீங்கள் பண்ணாங்க எனக்கு அழுகு ஒரு விசேஷம் அந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் நின்றுது ரொம்ப அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது ஆமாம் வாக் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்கள் லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்க இது எப்போ எடுத்து சார் அபூர சகோதரர் படம் நூறாவது நாள் ஒவ்வொரு ஊரில் கடலூர் மதுரை பாண்டிச்சேரி எல்லா ஊர்லேயும் நூறாவது நாள் கொண்டாடினாங்க இது வந்து பாண்டிச்சேரியோ கடலூரோ கடலூர் நினைக்கிறேன் அங்கே தான் நூறாவது நாள் கொண்டாடுறதுக்காக நாங்கள்லாம் போனோம் நான் என்னுடைய காரில் போனேன் கமல் அவருடைய காரில் வந்தார் கிரேசி மோகன் கூட வந்தார் சரி அப்போ ஒரு நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரை கொண்டு போயிருந்தேன் நானும் கமலும் இருக்கிற ஃபோட்டோலாம் எழுத எக்கச்சக்கம் எழுதுற அப்படின்னேன் அப்போ இந்த மாதிரி நாங்கள் நிற்கும்போது எடுத்த ஃபோட்டோ தான் அது ஒரு பேட்டியில் எம்ஜிஆரோட சிவாஜி நடிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க 
அதே மாதிரி ரஜினியை கூட உங்களுக்கு கமலை கொஞ்சம் அதிகம் பிடிக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இதெல்லாம் நான் கொடுத்த பேட்டிக்கில் அவங்களா போட்டுக்கிறது அதை எப்படி நான் சொல்லுவேன் அப்படி சிவாஜி எம்ஜிஆர் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பில்லர் அதே மாதிரி கமல் ரஜினி ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பில்லர் ஏன்னா மக்கள் எல்லாரையும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க எம்ஜிஆரையும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க சிவாஜியும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி கமலையும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ரஜினியும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க இதில் வந்து அவரை தான் பிடிக்கும் இவரை தான் பிடிக்கும்னு சொல்கிறது வந்து தப்பு நான் அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டேன் வேறு சில விஷயங்களில் நம்ம சொல்லி போட்டதாக சொல்லி வைக்கலாம் அப்படி கிடையாது சிவாஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எம்ஜிஆரையும் பிடிக்கும் சிவாஜி வந்து என் படத்தை பார்த்துட்டு பொன் மனம்னு ஒரு படம் பிரபு ரம்யா இல்லை ரம்யா பிரியாராமன் பிரியாராமன் ரெண்டு பேரும் ஜோடியாக நடித்தாங்க நிலகல் ரவி நடித்தார் நான் நடித்தேன் அந்த படம் அதை பார்த்துட்டு அந்த படத்தை என்னுடைய கேரக்டர் கொஞ்சம் நல்ல கேரக்டர் செல்டி மண்டலில் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பேன் ஷூட்டிங் போது பிரபு கேதுட்டுனார் கேமராமேன் கேதுட்டுனார் டேரக்டர் கேதுட்டுனாங்க எல்லோரும் பாராட்டினாங்க இந்த படத்தை சிவாஜிக்கு போட்டு காமிச்சாங்க அவர் பார்த்தார் பார்த்துட்டு படம் முடிஞ்சோடனே நல்லா இருக்குது எல்லோரும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பிறப்பு நல்லா பண்ணியிருக்கான் இந்த பொண்ணு நல்லா பண்ணியிருக்கேன் இந்த பொண்ணோட அப்பா யார் டெல்லி கணேஷ்னம் ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டிங் நல்லா பண்ணியிருக்கார் இருந்தாலும் வெரி குட் அப்படின்னாலும் உடனே எனக்கு ஏகப்பட்ட ஃபோன் வந்து அங்கேருந்து சார் உங்களை சிவாஜி பாராட்டி பேசுவார் பாராட்டி பேசுகிறாரு அதில் எனக்கு அவர் மேலே பயங்கர ஈடுபாடு அப்புறம் என்ன சில ஆசாவேங்கிற படத்தில் அவர் கூடவே வந்தேன் அவர் ரொம்ப கலைப்பார் கேள்வி பண்ணுவார் தமாஷ் பண்ணுவார் நம்மளும் பண்ணலாம் கோச்சுக்கவே பண்ணுறது ஆமாம் தைரியமாக சொல்லலாம் சிவாஜி தானே பயப்படவே வேண்டாம் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் ஒரு பக்கம் அவரை தமாஷ் பண்ணுறா நாமளும் தமாஷ் பண்ணலாம் அது ரெஸ்பெக்ட் வந்து இதை வைத்து உடைக்க போகிறது இல்லை அது அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ஆமாம் இப்போதைய தலைமுறை நடிகர்களில் என்ன நிறைய குறைகள் பார்க்குறீங்க சார் கதைகள்லாம் வந்து அந்த இந்த மாதிரி உள்ள குடும்ப கதைகள் இல்லை ஏன்னா இப்போ மக்களும் குடும்பத்தில் நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிட்டாங்களா இல்லை என்ன குடும்பமே வேண்டாம் நினைக்கிறாங்களா தெரியல குடும்ப கதைகளை விட இப்போ வந்து வேறு வயலன்ஸு போலீஸு அட்டாக்கு அள்ளிதடி இந்த மாதிரி தான் மக்கள் விரும்புகிறதாக தயாரிப்பாக சொல்கிறாங்க மக்கள்கிட்ட கேட்டால் என்ன அது குடும்ப பழமை வழியான அவங்க கவலைப்படுறாங்க அதுதான் போயிட்டு இருக்கு மற்றபடி டெக்னிக்கலி நம்ம எங்கேயோ போயிட்டோம் இந்த கிராஃபிக் ஆகட்டும் ஃபைட் ஆகட்டும் டான்ஸ் ஆகட்டும் லொக்கேஷனை காமிக்கிற விதம் ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் இருந்தால் கூட அந்த லொக்கேஷனை ரொம்ப அழகாக காட்டுறாங்க ரொம்ப ஏகப்பட்ட லைட்டை போட்டு பிரைட்டாக பண்ணாமல் அந்த வீடு அந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்குமோ அப்படி காட்டுறாங்க எல்லாருமே அதனால் அந்த கேமரா நல்ல டெவலப் ஆகிடுது நல்லா இருக்கு ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ் நல்லா பண்ணுறாங்க நிறைய பண்ணுறாங்க இல்லைங்களே பட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கம் டு தி ஃபேமிலி லைஃப் ஒருவேளை நிறைய எடுத்த இது திரு ஃபேமிலி அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எத்தனை நாள் தான் காட்டுறது அப்படிங்க நம்ம இந்த லெவலில் போகணும் போகிறாங்களோ இந்த மாதிரி தெரில பட் டெக்னிக்கலி வி ஆர் சூப்பர் அது ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது நல்லா போயிருக்கும் இப்போ கேபி சார்லேருந்து கௌதம் பாஸ்டேவன் சார் வரைக்கும் எல்லா நிறைய டேரக்டர்ஸ் நடிச்சிருக்கீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நடிக்கும்போது அவங்களுடைய இயல்பு தெரிஞ்சு அவங்க இப்படி நடித்தா கரெக்டாக இருக்கும் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு போய் நடிப்பீங்களா இல்லை செட்டுக்கு போய் தான் அவங்க சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் செட்டுக்கு போய் டேரக்டர் சொல்லி தான் கேட்பேன் நான் வந்து ப்ரீ ஐ மீன் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் ஒன்றும் பண்ணிட்டு போகிறது கிடையாது அங்கே போவேன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு கேட்பேன் என்ன சார் சுச்சுவேஷன் கேட்டு இப்படி பண்ணுங்க சார்பார் இப்போ விஷால் படம் ஒன்று ஒரு படம் இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் வச்சு என்ன படம் இரும்பு திரை இரும்பு திரை அதில் விஷாலோட பாதரா படம் மித்ரன் தான் டேரக்டர் அதில் அதில் வந்து விஷாலுக்கு எனக்கு அவர் விஷால் என்ன திருட்டுவார் அப்பான்னு கூட பார்க்க மாட்டார் திருட்டு உள்ளே போயிருங்கப்பா நான் அடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பேசுவார் எனக்கு வந்து என் பிள்ளையே எப்படி பேசுகிறானேங்கிற ஒரு இயக்கம் அப்போ நம்முடைய ஓன் நம்ம ஒரிஜினலாக பண்ணுற ஆக்டிங் நான் பண்ணேன் அவன் திட்டுவான் தலையை கீழே போடுவேன் அப்புறம் அவனை பார்ப்பேன் அப்புறம் இந்த பக்கம் என்ன பண்ணது இல்லை அப்புறம் நான் போயிடுவேன் இந்த மாதிரி நான் பண்ணேன் உடனே டேரக்டர் மித்ரன் சொன்ன அப்படி பண்ண வேண்டாம் சார் வேண்டாம் அவங்கள திட்டுறான் நீ அவனையே பாருங்கள் 
அவனை பார்த்துட்டு அந்த பார்வையில் நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் கொண்டாங்க யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் நீ என்ன திட்டுறியா சொந்த பிள்ளையா அப்போ திட்டுவாளா எப்படி இது தப்பில்லையாடா அப்படிங்கிற டயலாக்கெல்லாம் உங்கள் மைண்டில் வரணும் அது உங்கள் கண்ணில் தெரியணும் அப்படியே அவனை பார்த்துட்டே பின்னால் உங்கள் வேறு எங்கேயும் பார்க்காதீங்கன்னாரு அதான் நின்று படத்தில் ஸோ ஐ மேன் டேரக்டர் ஆக்டர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் கேட்பேன் இவ்வளோ டேரக்டர்ஸ் உங்களை ரொம்ப பிரமிக்க வச்ச டேரக்டர் யார் சார் எல்லாருமே அந்த அந்த படத்தில் தான் ஒவ்வொரு படமே எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்ததுனால அவங்க ஒரு பிரமிப்பை உண்டாக்கினால அந்த பேர் வந்தது அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் யாரையும் சொல்ல முடியாது இப்போ உங்களை பேசும்போது நீங்கள் நல்லா மிமிக்ரி பண்ணி காமிச்சிங்க இந்த மிமிக்ரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் தனியாக பண்ணாட்டியும் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொருத்தர் மாதிரி அப்படியே காட்டுறீங்க நடிகர்கள் மட்டும் இல்லை எங்கள் வீட்டில் உள்ள எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா இவங்கெல்லாம் மாதிரி கூட நான் பண்ணுவேன் வீட்லேயே பண்ணுவேன் அது அப்சர்வேஷன் தான் அவங்க பா பார்த்துட்டு அந்த மாதிரியே பண்ணுறது எங்கள் அப்பா என்ன எப்படி பேசுவார் எப்படி நிற்பார் எங்கள் தாத்தா எப்படி பேசுவார் அவர் எப்படி பேசுவார் அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு பேசும்போது சரிய கிளாரிட்டி இருக்காது நாக்கு சரியாக வராது அவங்க எப்படி பேசுவாங்க சில நான் பண்ணி காமிச்சு மக்கள் எங்கள் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் கை தட்டி சிரிப்பாங்க அது மாதிரி தான் இவங்களையும் பண்ணுறீங்கன்னு தான் நடிகர்களை மட்டும் நான் பண்ணுறதில் தனியாக மேலையில் பண்ணுறதும் கிடையாது நீங்கள் சினிமாவை தர ஆன்மீகத்துலேயும் கொஞ்சம் ஈடுபாடு எப்படி நிறைய சினிமாவில் ஆன்மீகம் தான் நிறைய எப்படி அந்த தாகுதி எப்படி வந்துச்சு சார் சின்ன வயசுலேருந்து சின்ன வயசில் நமக்கு ஆன்மீகம்னா என்னென்னு தெரியாது கட்டாயப்படுத்தி என்னை கூப்பிடுவாங்க இப்போ காலம்பர மார்கழி மாதம் எங்கள் திருவிழ பஜன் நடக்கும் பாடிக்கிட்டே போ எங்கள் வாத்தியார் நாங்கள் பாடஞ்சு கொடுக்குற வாத்தியார் தான் மெயின் அவர் பாட்டு பாடிக்கிட்டே போகிறோம் நாங்கள்லாம் பின்னால் ஜாலராக பிடிச்சி தான் போகணும் காலம்பர் அஞ்சு மணிக்கு எந்திருந்துருவார் எங்களை போய் அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பார் நாங்கள் எந்திருக்க மாட்டோம் போயிடுவார் அப்புறம் கிளாஸுக்கு வந்த உடனே கேள்வி கேட்பார் நம்ம சொல்ல வச்சிங்களா கம்பார வச்சு அடி அடி அடிப்பார் அடிக்கும் போது காலம்பர பஜனைக்கு வர முடியலையா பஜனைக்கு வரலங்கிறதுக்கு அடிக்கிறாரு அவனால் அவர் க பாலம் தெரியலங்கிறதுக்கு அடிக்கலை இந்த அடிக்கு பயந்து ஒரு பின்னாடியே போவேன் பின்னாடி போய் அவர் பாலின பாட்டுக்கள்லாம் எனக்கு அப்படியே மனசில் பதிஞ்சிடுச்சு நல்ல நல்ல பாட்டுக்கள்லாம் பாடுவார் திருப்பாவை பாடுவார் திருவம்பாவை பாடுவார் அதெல்லாம் நாங்கள் கூட மார்கழி திங்கள் மதுரை நிறைந்த நாளாய் அதெல்லாம் நாங்களும் பாடுவோம் அப்புறம் எங்கள் தாத்தா வந்து விநாயகர் அகவல் வந்து பத்து வயசுலேயே படி படிப்பார் எனக்கு விநாயகர்கள்லாம் என்ன யார் எழுதுனா இது எதுக்கு படிக்கணும் அவன் ஒன்றுமே தெரியாது அவர் படி படிப்பார் நான் படிப்பேன் அப்புறம் தான் தெரிய வந்தது அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அவையார் எழுதுனா பிள்ளையார் மேலே எழுதுனாங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் தெரியும் எனக்கு இப்போ நான் விநாயகர்கள் சொல்லும்போது எல்லோரும் என்ன சார் இப்படி என்ன பத்து வயசில் படிக்கிறியா இன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்கு டெய்லி காலவர் நான் விநாயகர்கள் சொல்லவும் போகிறதே கிடையாது அந்த விநாயகர் அகவல் சொல்கிறது உங்களுக்கு என்னென்னா தமிழ் அழகர லகர லகரம் ந ந இதெல்லாம் உங்களுக்கு க்ளீனாக வரும் அதில் இருக்கு அதெல்லாம் சீத கலவ செந்தா மறைப்பும் பாத சிலம்பு சிலம்புங்கிறதுல லா சீத கலபங்கிறது லா எல்லாம் வருது இப்போ லா ல ல ல எல்லாத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள்லாம் எனக்கு தெரிய வரும் உங்களுக்கு பேசும்போது டைலாக் க்ளீனாக இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பாடுறாங்க உங்க டைலாக் தான் சார் உங்களுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்கள் வாய்ஸ் மக்கள் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த ஆன்மீகம் தான் இப்போது எங் ஜென்ரேஷன் நீங்கள் சொல்கிற அட்வைஸ் என்ன சார் நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் எங்க ஜென்ரேஷன்லாம் வெரி ஸ்மார்ட் நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு யாருமே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ வளர்ந்த ஒரு டெக்னாலஜியோடு நம்ம கோ பண்ண முடியல அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது நான் இப்போ என் பேரனை கொண்டு தான் கேட்பேன் டே இந்த ஃபோட்டோ இதில் போடுற எப்படா போடுவேன் சரி போட்டியா இந்த ஆர்டிகல் ஒன்று நினைக்கிறேன் இது அது வரணும் ஆமாம் அதை டெலிட் பண்ணு இதை ஆட் பண்ணு அப்படிமா இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவன் தான் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறான் அந்தளவுக்கு தேர் எந்த காலேஜில் சேரணும் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும் எல்லாம் தெரியுது அவங்களுக்கு அண்டு நாங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பல்ட பிடிப்போம் போகவே மாட்டோம் இந்த காலத்து கூட தைரியம் பஸ் ஏறி போகிறாங்களே அழகா ஒன்று முகத்தை சுழிக்கல வருத்த பண்ணல போகிறாங்களே அதனால் இந்த காலத்து பசங்களுக்கு அட்வைஸே பண்ண வேண்டாம் வேர் டு ஜஸ்ட் அப்ரிஷியேட் தம் அவ்வளோதான்
மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ஷாருக் கானோட பண்ணீங்க இல்லையா அந்த அனுபவங்கள் எப்படின்னு சொல்லி அந்த பாம்பேங்கிற அந்த ரிச்னஸ் இந்த பணக்காரத்துவம் இருக்கு இல்லையா இன்னுமா அது ஷாருக் கான் படத்தில் நிறைய இருந்தது பா அவங்கள மாதிரி சாப்பாடு போடுறது யாராலையும் போட முடியாது காலம்புற பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னங்கள்ட்ட மயங்கி விழுந்துருவீங்க அவ்வளோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி பொங்கல் வடை தோசை தோசையும் வடையும் நீங்கள் கேட்க கேட்க சூடாக போடுவாங்க வடையெல்லாம் மாவு வச்சுருப்பான் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அப்போ தான் எண்ணெயில் போட்டு கொடுப்பான் இது ஒரு பக்கம் பொங்கல் இட்லி வடை தோசை அதுக்கப்புறம் ப்ரெட் பட்டர் ஜாம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி குருமா அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் பாப்கார்ன் ஜூஸு தர்பூஸ் பழம் வாழைப்பழம் இவ்வளோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட முடியுமா ஒன்றும் முடியாது நான் ரெண்டே ரெண்டு ப்ரெட்டு சாப்பிடுவேன் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுவேன் அவ்வளோதான் மற்ற எல்லாம் தொடவே மாட்டேன் அப்படி சாப்பாடு அண்டு உங்களுக்கு போக வர ஃப்ளைட் டிக்கெட்டுக்கு ஒரு லேடி நிறைய லேடிஸ் தான் வேலை பார்க்குறாங்க ஜென்ஸை விட அதுக்கு ஒரு லேடி அலாட்டட் உங்களுக்கு டிக்கெட் அவன் லிஸ்ட் எழுதி கொடுத்துட்றான் ரெகார்டிங் ஒரு டிக்கெட் கான்டாக்ட் ஸோ அண்ட் ஸோ ரெகார்டிங் ஒரு ட்ரை கிளீனிங் ஆஃப் கப்லா கான்டாக்ட் ஒரு ரெகார்டிங் ஃபுட் கம்ப்ளைண்ட் எனி திங் இஸ் தேர் கான் எல்லாம் பேர் கொடுத்துட்றான் நீங்கள் யார்ட்டையும் அவர்கிட்ட பேசினா போதும் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்காங்க எல்லாம் மெட்ராஸ் கேப்பு டிக்கெட் போட்டிருக்கீங்க சார் யூ ஆர் ஃப்ளைங் ஹியர் ஃப்ரம் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் சார் எனி சேஞ்ச் யூ வாண்ட் அப்படிம்பா ஃபஸ்ட் என்ன போட்டு நாலு மணி காலம்புற டூ ஏழு மேடம் மேக் இட் நைன் ஓ கிளாக் ஓகே ஒரு நைன் ஓ கிளாக் மாற்றிடுவாங்க அதே மாதிரி சம்பளம் நீங்கள் கேட்கவே வேண்டாம் உங்களுக்கு எல்லாமே மெசேஜில் ஒரு பேர் கூப்பிடவே மாட்டாங்க மெசேஜ் வரும் பார்த்தா யுவர் சேலரி இஸ் ரெடி ப்ளீஸ் கம் அண்ட் கலெக்ட் இட் அப்படி வரும் யுவர் ஷார்ட் இஸ் ஓவர் கேரவன் இஸ் வெயிட்டிங் யூ கேன் கோ டு ரூம் எல்லாமே எஸ் எம் எஸ்ல வரும் நம்ம அது மாதிரி பார்த்து போயினே இருக்கலாம் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் இல்லையா பக்கத்தில் ஏதாவது பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் இருந்தால் பார்க்கணுன்னா வள்ளி விடுறாங்க போய் பார்த்துட்டு விடலாம் ராஜ மரியாதை சாப்பாடு கீப்பாடு அந்த சாப்பாடு வந்து என்னென்ன சமத்துவம் சமத்துவங்கிறாங்களே அது அங்கே நிறைய இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒரே சாப்பாடு தான் சாப்பாடில் வித்தியாசம் கிடையாது ஆனால் கேமராமேன் கேமரா அசிஸ்டண்ட்டு டேரக்டர் இவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆர்டிஸ்ட்டோட அசிஸ்டண்ட்லாம் ஒரு பக்கம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வேறு பக்கம் அப்படி பிரிஞ்சு நாலு ரெண்டு வச்சுருக்காங்க போர்டு போட்டிருக்காங்க அங்கே போய் சாப்பிட்லாம் சாப்பாடு ஒன்று தான் எல்லாேருக்கும் அதில் வித்தியாசம் கிடையாது இடங்கள் தான் மாறுது கூட்டமாக உட்காந்து சாப்பிட முடியாது அதுக்காக நல்ல கம்பெனி ராயல் கம்பெனி ஆமாம் ஷாருக் ஹாசன்ட்ட ஷாருக் ஹாலிட்ட போய் கலேசியில் சொன்னோம் நாங்கள் சவுத் இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் கூட ஓஎஸ் கம் வாங்க அப்படின்னு எல்லோரும் உள் டச்சப் லேடி வரைக்கும் ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தார் எல்லோரும் உள்ளே ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தார் என்ன ஹாப்பி ஓகே அப்படின்னாரு நல்ல அனுபவம் இவ்வளோ பொறுமையாக உங்கள் அனுபவங்களை சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் உங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்